एवरीवन आई एम नुपुर मैतानी एंड आई वेलकम यू टू विश्व शांति दर्शन फोर्थ एडिशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिया एंड जर्नलिज्म इज बीइंग हेल्ड सो कम लेट्स हैव अ लुक एट द स्निपेट्स ऑफ द इवेंट द फर्स्ट डे एंडेड विद एन इंथ्रॉलिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स द इनॉग्रल सेरेमनी वाज स्टार्टेड बाय रिंगिंग द डेमोक्रेसी बेल अ एमआईटी रिचुअल दैट इज परफॉर्म बाय ऑल द डिग्नेटरीज प्रेजेंट फॉर द इवेंट students got an opportunity to hear to dignitaries such as Jawahar Sarkar, Rashid Kidwai, Usha Lakshman, Smita Prakash, Swapnil Bapat and managing trustee of MIT Rahul Karad along with director of Vishwa Shanti Darshan Mukesh Sharma. Shri Dheeraj Singh, director School of Media and Communication, MIT World Peace University in his welcome address said this the fourth national conference on media and journalism becomes all the more important as it coincides with the 75 year celebrations of our nationhood azadi ka amrit mahotsav which is also why we have tried to make it more special by instituting three very important awards to honor journalists who are seated on the dais about whom you will hear later who have worked tirelessly for the cause of bringing justice equity and ultimately peace the concept of national conference on media and journalism was initiated by executive president shri rahul karad while addressing the students rahul karad spoke about this initiative is particular conference mein ne hasil kiya hai pichle 4 saal mein as as you all know that we have so many different schools of uh, fine arts liberal arts Uh, engineering education mechanical polymer petroleum sustainable studies and so many other branches law so naturally the every school they have their own state and national level conferences and this is one of the uh, university level conference and where our director vice chancellor we all felt that all the including the liberal art faculty the law school students and journalism school student they all should work together with that spirit today we have invited all of you here please take the full benefit of this conference uh just now what you saw just now this film of national legislator conference uh you are aware that this institution is quite active uh on the social front our beloved founder always uh, said that how do we connect all our degree programs with the society you guys need to you have to be the problem solvers of the society not just the bread butter and the corporate world tomorrow you are going to go you are going to have your own jobs and things like that and definitely your own own journey you will be very very successful but this institution has always promoted this very thought of unification of science and spirituality alone how it can bring peace to the mankind and with that very purpose one such visionary person our beloved founder he thought of this very monument here what what you see in the vastness of the world which talks about the unification of science and spirituality how it can be unified the very vision given by swami vivekananda and that particular vision i must say it is very much on the ground in the form of one laboratory of the world peace and and under this very dome where we all are sitting together it is all the time inspiring all of us that how do we really take this mission of our beloved founder to the world and 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 that's how the promotion of good governance democracy leadership all these areas are very very dear to our heart and we are trying to imbibe that very spirit in each and every one of you through this our even the peace program rural immersion program and so many other programs we are imparting here education is never a business of course for any social activity also you need some business principle but this very spirit of this organization our founder has always promoted with this very solid thought process and we are trying to take this uh, vision ahead main abhi abhi delhi se aaya hu delhi mein kareeban 18 20 vidhan sabhao ke adhyakshon ka bhi wahan pe aana hua aur baaki bhi former 10 12 vidhan sabhao ke adhyaksh aur sab ki ek meeting hui aur usme ye charcha hui ki bharat mein 4500 mlas hai ye journalism ki conference ho rahi hai 
उस भूमिका से मैं सभी बच्चों के सामने यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स के सामने कि आप इन सब चीज़ों की तरफ बारीकी से देखना बहुत ज़रूरी है अगर हम एक अपने तरीके से एक सेल्फ सेंटर्ड होकर अगर विचार करेंगे तो मुझे नहीं लगता हम एक व्यापक सोसाइटी और एक परिपूर्ण सोसाइटी बना पाएंगे तो इसलिए आज इस जर्नलिज्म कॉन्फ्रेंस में मैं बताना चाहूँगा 16 जून को मुझे लगा ये अप्रोप्रिएट होगा कि इसका डिक्लेरेशन आपके सबके सामने करना कि पूर्ण मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा एक वहाँ पर हॉल है तो वहाँ पर यह कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें करीबन तीन के लगभग एम एल एज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दे आर गोइंग टू गैदर और और the four enemies of our democracies as you all know the casteism communalism corruption and criminalization in 1975 united states has anybody knows how many mlas are there whom they call the state senators they have 7200 mlas in united states so 1975 se pichle 50 saalon se is tarike ke aadan pradan aur vicharon ka sharing wahan pe ho raha hai mlas ke beech mein lekin bharat mein abhi tak ye hua nahi tha to pehli baar हमारी संस्था के माध्यम से इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी के से माध्यम से एनजीओ के माध्यम से ऐसा एक इनिशिएटिव आ रहा है तो मुझे इस बात की खुशी है प्रधानमंत्री जी ने इसका भी बहुत सराहना किया कि इंडिपेंडेंट सोसाइटी से इस तरीके से थॉट आ रहे हैं और भी लोगों ने इसकी सराहना की बाकी भी लोगों ने सराहना की और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भारत के इतिहास में आगे होने के लिए जा रहा है दो में मैंने सपना देखा था कि भारतीय राजनीति में इस तरीके से कुछ करना है और बीस साल की ये तपस्या है कि एम स्कूल ऑफ गवर्नमेंट राजनीति का प्रशिक्षण देने का पहला संस्था उसी के माध्यम से भारतीय छात्र संसद नेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट नेशनल टीचर कांग्रेस राष्ट्रीय सरपंच संसद और अभी ये नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस की जो बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मुझे सपने जैसा दिखता है मैं पांच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इकट्ठा मैं कोई यूनियन मिनिस्टर नहीं हूँ ना ना ही मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ मीडिया में तो लोग वहाँ पर नेचुरली वहाँ पर कम्युनिकेशन की बात होती तो सब लोग आपके एक फोन के ऊपर लोग आते हैं लेकिन एक एक कंसेप्ट के ऊपर लोगों की इस तरीके से भावना होकर चीज़ें आगे बढ़ सकती है मेरा कोई बड़प्पन नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं आपको विनती कर रहा हूं कि यू गाइस फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस नीड टू थिंक लाइक दिस मैनिफेस्ट थिंक ओवर इट कि व्हाट रियली यू वांट टू डू आफ्टर फाइव टेन ट्वेंटी इयर्स डाउन द लाइन डेफिनेटली थिंग्स विल हैपन दैट मच आई कैन टेल यू एंड हियर इज एग्जाम्पल ऑफ द वर्ल्ड पीस डोम इन द फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिया एंड जर्नलिज्म मीडिया पर्सनैलिटीज मिस रवलीन कौर श्री सुशील कुमार मोहपात्रा and Ms. Neetu Singh were conferred with the Journalism for Peace Award by the dignitaries. The Director of Vishwa Shanti Darshan, Dr. Mukesh Sharma, guided students in this fourth national conference on media and journalism, where in his speech he said, Today's news was a special news that was connected to the media. I don't know if you have read it or not, or read it or not, but people have reduced the news. The news is that the government has decided that the government has decided that the से जितने भी चैनल्स हैं न्यूज़ के और जो जो बाकी चैनल्स हैं आधे घंटे की न्यूज़ आधे घंटे की पब्लिक सर्विस से रिलेटेड वीडियोस या टेलीविजन शोज डेली दिखाएंगे जिसमें कि वुमेन एम्पावरमेंट एजुकेशन हेल्थ और अदर फैक्टर जो पब्लिक सर्विस से रिलेटेड हैं करीब आठ ऐसे हैं वो सब आएंगे सामने तो सवाल ये उठता है कि जब पहले एक चैनल था तो सुबह और शाम न्यूज़ आती थी तो बड़ी शांति रहती थी अब इतने सारे चैनल आ गए हैं कि वो शांति कहीं गुम हो गई है तो शायद उस शांति को वापस लाने के लिए सरकार का ये प्रयास है कि थोड़ी बहुत बात हम वो भी करें जो कि नेशन बिल्डिंग की है जो कि सोसाइटी की बिल्डिंग की है और उस क्षेत्र में आप सबका बहुत बड़ा योगदान होगा जब कल आप बाहर निकलेंगे यहाँ से ऐसा मेरा मानना है मैं करीब चालीस साल से पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर रहा और मैंने पाया कि बड़ी शांति और बड़ी खुशी मिलती है बगैर कुछ अपवाद किए बगैर कुछ गड़बड़ किए हुए दूसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं जाने से पहले कि जैसे रावण के दस सर थे मीडिया के भी दस सर हैं टेलीविजन है फिल्म है रेडियो है डिजिटल है वीएफएक्स गेमिंग है ओ ओ एच आउट ऑफ होम है या लाइव इवेंट्स है कहने का मतलब है कि आज की तारीख में आप सबका अपना एक चैनल हो सकता है जैसे कि मैं एक चैनल चला रहा हूँ यहाँ पर विश्व शांति दर्शन का जिसका फोकस बड़ा क्लियर है पीस स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस है अजीब सी तिकड़म किन तीनों चीज़ों को मिलाकर कैसे सामने रखा है जो आदरणीय कराट सर जो डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी का एक एक विजन था कि ऐसा चैनल हमें करना है और उन्होंने कहा मैंने कहा ठीक है सर हम कोशिश करते हैं और थोड़ी बहुत सफलता मिल रही है मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी उस चैनल को थोड़ा देखें थोड़ा समझें तो उसमें जो कुछ भी मैं डाल रहा हूँ मेरे चालीस साल का निचोड़ है तीसरी चीज़ है जैसा मैंने कहा कि एबसेंस ऑफ 
वॉर इज नॉट पीस कि युद्ध नहीं हो रहा तो शांति ऐसा नहीं है बहुत सारी चीजें शांति को लाती हैं हमारे सामने अगर वो हम इफ वी डोंट एम्पावर अवर वुमेन इफ यू डोंट ट्रीट अवर गर्ल चाइल्ड प्रॉपरली इफ यू डोंट गिवर एजुकेशन इफ यू डोंट डू थिंग्स विद जो सोसाइटी नीड्स शांति नहीं बन सकती और शायद यही मेरे चैनल का और ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है उसका भी यही स्वरूप है The dignitaries of this fourth national conference on media and journalism were from different sectors but each of them gave insights of their respective fields and inspired the students so some ways when we talk about journalism uh, uh, for peace it does not mean compromise it does not mean you know going along with the system or uh, trying to be uh, cozy with the with the powers that are uh, in fact many a time journalism demands uh, element of uh, confrontation because unless you do not do not expose what is going on uh, at various level from a municipality to uh, a lok sabha constituency parliamentary level uh, you know you would not be doing your duty so like we say that uh, uh, all wars are for peace then uh, similarly uh, a journalism is also uh, is not for uh, uh, is for peace but peace in a different context uh, to be raising uh, some issues and that is where i think uh, because most of your media students you would realize there is a kind of uh, clash of uh, 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 interest because you want to uh, expose or you want to highlight uh, the kind of oversight that is happening in society in the system uh, whether it is a municipal authority or a state elect uh, uh, government or uh, the central government and yet you will be doing your duty so uh, we we must as a journalist as a practitioners of media we must understand a fine distinction what that exists between the state the indian state about which all of us have a total uh, commitment and sense of duty and the government that is representing the political parties that are in power uh, be it at the center or in the state unesco shareholder and founder and chief patron mairis mit pune honorable professor vishwanath di karar sir joined the fourth national conference on media and journalism by video conferencing and guided students by sharing his words of wisdom friends i am grateful to all these great men who could spare their valuable time and attend this very unique uh, for the fourth national conference on media and journalism friends i can only say that uh, to me media either the print or electronic or the present systems of the google the facebook and everything that you speak about and use it in everyday practice is a very effective tool and especially i would say it is a tool of education we have been having number of universities especially this world peace university which has been trying to promote the culture of peace through the appropriate understanding of the role of science and spirituality i think some people made a mention about this i would appeal to all of you especially the senior persons sitting on the dais and i can see a very young enthusiastic audience of the youngsters young journalists but more than journalists some students are sitting with a hope and expectation that they would certainly learn and understand their duty duty the moment i uttered this word duty the great noble son of india swami vivekananda who has been an ideal for me throughout my life he has said religion is nothing but to perform your duty duty towards your mother the father the family the society the nation and the entire world as rahul said it before world as one family vasudeva kutumbakam there is another word which has been spoken by many great men that this legion which is spoken so vividly is nothing but to perform your duty as i said it to you 
but there is another definition religion is nothing but certainly a way of thinking and a way of life which helps you to understand your own role in championing this very cause of what we have been calling as a promoting the culture of peace member of rajya sabha jawahar sarkar gave his pearls of wisdom by saying roti kapda makan theek hai connectivity connectivity hai nahi hai nahi jaunga so we have come to that state of complete attachment with the digital world with the new media world and that is what i am just trying to remind that's all now uh even uh, the, through the last covid session we learned a lesson that the world does not stop because the outside is locked up the world went on on its own on its own speed and if television companies could not reach their offices films came in through ott ott pushed away the theatrical release of movies and ott has made a biggest splash ott movies have made such a big splash that government is very keen to now govern ott the ott is a mischievous child among all the all the streams of media ott is the least governable if you look at all the streams of media you will find something palpable to hold agar wo bandar ko pakad hi na sake how do we sort of hold it i'm ex bureaucrat to wo pakadna tabana ye sab khun mein hai to how do you catch telecom connectivity you can catch through the telecom companies through tower through mobile sites but ott is something that is jumping over everything else and there has been a persistent demand in the technology sector ki ott ke bhi koi discipline mein lai hai shrimati smita prakash advised the aspiring journalists by saying the media in the 1970s didn't care what you thought the media today if it doesn't care what you think will be out of the door there is a multiplicity of platforms and you are lucky to have that we on the other hand are probably a little bit unluckier than our predecessors because we have to keep checking and checking is a difficult task it means to be humble to have humility to understand that what i am saying is wrong to have a young 18 year old fact check me on social media and saying are kya bol rahi hai galat bol rahi hai it hurts the ego hurts that a young kid is correcting me but that is where my humility comes in and i say yeah she is right i am wrong i have to correct myself that is the disruption i value and that is the disruption i am hoping that you bring the thing that social media is just noise ki shor hai bemaqsad ka shor hai jo aapke dilo dimag pe hai kisi kaam ka nahi hai kisi ke matlab ka nahi hai this is what will be told to you regardless Let me tell you something to be relevant on social media to have followers to make a mark you have to say things with a panache kuch dhamakedar bolo kuch aise mazakiya taur pe bolo kisi ko troll karo and once you do that you will be noticed so people say ha bhai hum kuch aise baat bolte hain ki log humko notice kare so you say this thing on twitter you will get more followers the media guest coordinators and television channels they will set up the pr coordinators many of you are going to be pr students just believe me this is what you'll do ki ye shor machata hai chalo isko bulate hain for our media conferences because maza aayega the real person who has done research in a library who is an actual gyani who actually has something to share but is not on social media has not trolled anybody has not said something sensational usko koi nahi bulayega तो ये फ्रॉड्स को आप नोटिस कीजिए जो शोर जरूर मचाएंगे ऑफ द गुड ओल्ड डेज ऑफ यस्टर इयर्स लेकिन दे आर यूजिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ टुडे टू मेक अ नॉइज टू मेक अ मार्क फॉर देमसेल्व्स यू हैव टू डिसाइड व्हेन यू लिसन व्हेन यू फॉलो दीस पीपल व्हाट यू आर गेनिंग फ्रॉम देम इन दिस कॉन्फ्रेंस आफ्टर रिसीविंग दिस प्रेस्टीजियस अवार्ड ऑफ जर्नलिज्म फॉर पीस मिस रवलीन कॉर While expressing her feelings, मैं सत्रह साल से काम कर रही हूँ थोड़ा 
लाइट वर्क भी किया बीच में बट देन आई ऑल्सो हैड माई एस्पिरेशन एंड ऑनेस्टली माई एस्पिरेशन वॉज गुड फूड एंड ट्रैवल दैट इज़ वाई आई बिकेम अ जर्नलिस्ट बट कैसे वो एस्पिरेशन बढ़ के नो आई मीन आज ऐसी हो गई है कि मतलब माई एस्पिरेशन इज नाउ मीटिंग माई पीपल मीटिंग माई कंट्री लुक नो अंडरस्टैंडिंग माई कंट्री इट इट्स अ नेवर एंडिंग हंगर नो सो आई ओनली वॉन्ट टू से राइट नाउ टू यू इज नो आई मीन जर्नलिज्म मर नहीं रहा है पीपल विल टेल यू दिस सैचुरेशन इन जर्नलिज्म डोंट डू इट गेट आउट गेट टू अदर फील्ड देर इज नो सैचुरेशन बिकॉज वी हैव नॉट डिस्कवर्ड द स्टोरीज वी नीड टू राइट अबाउट गो टू द विलेजेस दैट दैट कैन बी माई ओनली मैसेज गो टू द विलेजेस डिस्कवर स्टोरीज हैव गुड फूड ट्रैवल एंड ऑल्सो फुलफिल द सोशल पर्पज दैट जर्नलिज्म हैज थैंक यू द बॉडी श्री सुशील कुमार मोहपात्रा बाई शेयरिंग इज थॉट्स और राहुल जी जैसे कह रहे थे कि आजकल मीडिया वन साइडेड हो गया है ये सही बात है अगर आप पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आप ईमानदारी के साथ मेहनत करिएगा आजकल आप YouTube के जरिए भी पत्रकारिता कर सकते हैं किसी एडिटर के पास जाकर किसी के गोद में बैठने से बेहतर है कि आप खुद अपना पत्रकारिता करिए और लोगों की समस्या को दिखाइए After receiving the Journalism for Peace Award, Ms. Neetu Singh, while expressing her thoughts, हम जब छोटे शहरों में छोटे गाँव में अपने काम को करते हैं और जब पुणे जैसे बड़े मंचों पर एम आई टी यूनिवर्सिटी में हमारे काम को सराहा जाता है बिना हमारे जताए तो हमें लगता है कि यही हमारे काम का शोर है मैं यहाँ पर बैठे सभी जर्नलिस्ट साथियों से बड़ी उम्मीदें लेके आई हूँ मैं आप सभी को बहुत आप धैर्य के साथ बैठे हैं मैं भी एक छोटे शहर से निकल कर यहाँ तक पहुँची हूँ अब मेरा सफ़र बहुत कम समय का रहा है लेकिन हमने मेहनत बहुत की हमने हमेशा अपने काम से प्यार किया हमने कभी भी किसी रिपोर्ट को एक असाइनमेंट नहीं समझा जिसके लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है कि जो पेस्टिसाइड खुलेआम बाज़ार में मिल रहे हैं सरकार ने उनके लिए किस तरह के कानून बनाए हैं आज बबरूहा की दो बेटियों की मौत हुई है कल ऐसी हज़ारों बेटियों की मौत होगी अगर हम इस पर ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे हमने अपनी स्टोरी में इस बात का भी जिक्र किया कि देश की आधी आबादी यानी 50 फीसदी महिलाएं खेतों में काम करती हैं तो खेतों में काम करने वाली महिलाएं और लड़कियां अपने कार्यस्थल पे कितना सुरक्षित महसूस करती हैं एक रिपोर्ट ये कहती है कि 78 फीसदी महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ है खेतों में काम करने के दौरान मजदूरी के दौरान तो आ, कहने का तात्पर्य इस स्टोरी को साझा करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब आप किसी स्टोरी को रिपोर्ट करने जाते हैं तो आप उसे एक असाइनमेंट ना समझें आपके दिमाग में ही बार हमें ये बात हमेशा कौतूहल करती रहे कि क्या हमारा काम यहाँ पूरा हो गया एक क्या हमने कि रिपोर्ट लिख दी कि दो बच्चों की मौत हो गई उनको पॉइजन खिला दिया गया आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए क्या हमारी जिम्मेदारी यहाँ खत्म हो जाती है मुझे ऐसा लगता है एक पत्रकार होने के नाते एक महिला होने के नाते एक लड़की होने के नाते एक संवेदनशीलता होने के नाते कि शायद हमारी बात यहाँ खत्म नहीं होती है तो जैसे आपने देखा आज फोर्थ एडिशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिया एंड जर्नलिज्म के पहले दिन पर बहुत सारे डिग्नेटरीज आए और स्टेट स्पीकर्स आए जिन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया उन्हें मीडिया के और जर्नलिज्म के फील्ड के बारे में बताया और उन्हें प्रेरित किया कि उन्हें जर्नलिज्म क्यों लेना चाहिए और आगे कैसे बढ़ना चाहिए